Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. El Espíritu Santo nos habla. Vamos a nuestra reflexión al el libro de Hechos capítulo 11, versículos 11 al 14. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué argumento presenta el apóstol Pedro para que sus hermanos quiten ese prejuicio ante sus hermanos gentiles? Y les está diciendo, mire, yo fui invitado por el Espíritu Santo. Él me habló, me dijo, no dude, acepte a esos hermanos. ¿Cómo entonces podría yo decir, no voy a ir? Si Dios habla, ¿quiénes somos nosotros para impedirle a Dios? Estas palabras son muy bonitas cuando el apóstol, el apóstol entiende que él hace parte del llamado de Dios para compartir la salvación. El apóstol Pablo lo menciona en 1 de Timoteo 1.15 cuando dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Todos nosotros necesitamos entrar en este plan de salvación. Que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, como le habló al apóstol Pedro. No hagamos a sección de personas. Todos hemos sido llamados para recibir a Jesucristo. Y el apóstol Pedro, en palabras claves allá en Hechos 10, 28, llega a entender que esa visión de esos animales representaba a personas que él no quería aceptar. Y dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto para nosotros es muy importante. El Espíritu Santo hoy nos habla también a nosotros. No rechacemos a nadie. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Jesucristo. Por eso el mismo apóstol allá en Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. El Espíritu hoy me habla a mí y a todos con el propósito que entendamos que solo en Jesús hay salvación y solo en Él hay perdón. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.